morning students in the previous video we have seen that the simple present tense simple past tense and in the group of simple tenses we have completed two tenses and uh, out of them the one has left and today in this video we are going to take an information about the last tense in the simple uh, group that is simple future tense तर अपन साध्या काळाच्या गटातील जे काळ आहे त्यांच्याबद्दल माहिती घेत होतो तर त्याच्यातले आपले दोन काळ संपलेले आहेत आता तिसरा काळ आपण घेतो आहोत की त्याचं नाव आहे सिम्पल फ्युचर टेन्स याला मराठीमध्ये साधा भविष्य काळ असं आणि काळ शिकत असताना मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की मी तुम्हाला एका विशिष्ट क्रमाने शिकवणार आहे तो क्रम कसा आहे पहिल्यांदा मी त्याची उपयोग देणार आहे त्यानंतर मी त्याला त्याचं तुम्हाला सूत्र देणार आहे त्याच्यानंतर त्यामध्ये येणारे हेल्पिंग वर्ड त्याच्यानंतर ना आपल्याला जी आठ क्रियापद घ्यायची आहेत आठ करते आहेत आपल्याकडून त्याच्यानंतर ना पुढं आपल्याला उदाहरण तयार करायची आहेत त्याच्यावर त्याच्यानंतर ना पुढं आपल्याला त्याच्यावरचे नियम घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर ना त्याच्यावरचे प्रश्न घ्यायचे आहेत अशा एका विशिष्ट क्रमाने आपण प्रत्येक काळ शिकणार आहोत म्हणून तुम्ही पण तुमच्या डोक्यात राहू द्या की आपल्याला एखादा काळ शिकत असताना याच क्रमाने जायचं आहे तर साध्या गटातला तिसरा काळ सिम्पल फ्युचर टेन्स याबद्दल आपण आजच्या तासाला माहिती घेऊया तर पहिल्यांदा आपण त्याचा उपयोग करू सिम्पल फ्युचर टेन्स कशासाठी वापर तर साधा भविष्य काळ हा नजीकच्या भविष्य काळात घडणाऱ्या एखाद्या प्रसंगाचं किंवा घटनेचं वर्णन करण्यासाठी साधा भविष्य काळ वापरत असतो तो एक्सप्रेस द नियरेस्ट फ्युचर ऍक्शन नजीकच्या भविष्य काळात नजीकच्या म्हणजे जवळच्या अलीकडच्या तर अशा प्रसंगाचं अशा घटनेचं वर्णन करण्यासाठी साधा भविष्य काळ वापरत असतो त्याच्यानंतर ना या काळाचं सूत्र बघा सुरुवातीला करता त्यानंतर शाल किंवा विल दोन्ही पैकी एक दोन्ही नाही ऑब्लिग आहे हे किंवा हे पुढं क्रियापदाचं पहिलं रूप त्याच्यानंतर कर्म त्याच्यानंतर पूरक मी परत तुम्हाला आठवण करून देतो तुम्ही बाराही काळ शिकले तर न बदलणारे घटक जे फिक्स आहे जे परमनंट आहे ते म्हणजे करता कर्म आणि पूर्ण मग बदलतंय का तर बदलतंय वर्ग शिक्षण एवढंच फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवायचं तर इथं या साध्या भविष्यकाळी वाक्यात शन किंवा विल असत करता आणि मग पुढं क्रियापदाचं पहिलं रूप असत हेच इंग्रजीत लिहायचं झालं तर सबसेक्ट शन ऑफ लिक विल एम वी पास मीन्स मेन वर फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एन ॲट द एंड दर इज कॉम्प्लिमेंट आता या ठिकाणी कर्त्यानंतर शल किंवा विल या दोन पैकी आता शल आणि विल हे भविष्यकाळी हेल्पिंग वर या दोघांपैकी एक आपल्याला घ्यायचं आहे प्रत्येक वाक्यात दोन्ही नाही घ्यायचे दोन्हीपैकी एक घ्यायचं आहे मग एक कोणतं घ्यायचं तर त्यासाठी मी खाली लिहिलं शाल तर हे शाल नेमकं कधी घ्यायचं ज्यावेळी करता आय किंवा वी असतो यांच्यानंतर शल घ्यायचं वेल कधी घ्यायचं त्याला करता यू ही सी इट दे किंवा एखाद नऊ ना कुठल्याही असतात प्रॉपर असेल किंवा कॉमन असेल कुठल्याही नावासमोर वेल वापरत तर हे झालं परंतु याच्यामध्ये आणखी तुम्ही पुढे लक्षात ठेवा की जर एखादी घटना एखादा प्रसंग निश्चितपणानं होणार आहे असं जर माहीत असेल तर त्यावेळेला करता कोणताही असू द्या त्याच्यामुळे विल वापरतात 
कारण विल हे मॉडल ऑक्सिलरी आहे शल हे मॉडल ऑक्सिलरी आहे आणि आपण मॉडल ऑक्सिलरी या टॉपिकमध्ये स्वतंत्रपणे त्यांचे फंक्शन शिकत असताना शिकलेलं आहे की विल शोज सर्टन टी म्हणजे विल हे एखादी गोष्ट खात्रीपूर्वक होणार आहे हे दाखवत असतं म्हणून जर तसा एखादा प्रसंग तशी एखादी घटना जर सांगायची असेल तर समजा उद्या मी तुमचा तास घेणारच आहे असं मला सांगायचं मी म्हणजे आय आयशा असं न म्हणता आय विल टेक जर मी घेणारच असेल म्हणून जर खात्रीपूर्वक सांगायचं असेल तर कुठल्याही करत्यानंतर विल वापरत परंतु जनरली लक्षात ठेवा तुम्ही की शर हे आय आणि हुई या कर्त्याच्या नंतर वापरत असतात आणि हुई हे यू ई सी इट दे आणि कुठलंही नाऊन कुठलंही म्हणजे प्रॉपर असेल किंवा ते कॉमन असेल यांच्या नंतर वापरत असतात आता आपल्याला लिहित असताना यांचे संक्षिप्त रुपे लिहावे लागतात नकारार्थ संक्षिप्त रुपे लिहावे लागतात म्हणजे कसं ईज आर इग नॉट आपण ईज अंट लिहितो आर आधी नॉट आपण आर अंट लिहितो वॉज आधी नॉट आपण वॉज अंट लिहितो वेअर आधी नॉट आपण वेअर अंट लिहितो डू आधी नॉट आपण डोंट लिहितो डीड आधी नॉट आपण डिडंट लिहितो तसं शल आधी नॉट बरीच मुलं शाल अंट लिहितो विल आधी नॉट विल अंट लिहितात तर तसं नाही क्वेश्चन टॅगमध्ये आपल्याला या अप्रिवेशनचा एक संक्षिप्त रूपाचा फायदा होतो म्हणून शल आधी नॉट शान लक्ष एस एच ए एन अप्रिस्टी शान आणि विल आर इट नॉट ओन्ट विल अंड किंवा शाल आधी नॉट शाल अंड शाल आधी नॉट शान विल आर इट नॉट ओन्ट हे तुम्ही नीट लक्षात ठेवा आता कोणत्या करत्यानंतर न कोणतं घ्यायचं काही काही की आपण एका वाक्यामध्ये एकच घ्यायचं आहे आता हे झाल्यानंतर न आपल्याला क्रियामध्ये घ्यायचे एकूण आठ क्रियामध्ये आपल्याला लागतात मला माहीत आहे पहिल्या दोन काळात आपण शिकलो आहे एकूण किती क्रियामध्ये लागतात आठ आठ करते आहेत आठ क्रियामध्ये लागतात पर घ्यायचे मग तुम्ही स्वतः तुमच्या मनाने घेऊ शकता आठ क्रियामध्ये एकच आठ आहे तुम्हाला त्याचे तिन्ही रूप माहीत असायला पाहिजे मग कुठलीही तुम्ही आठ क्रियामध्ये घ्या त्यामध्ये स्वी त्यामध्ये ड्राईव्ह त्यामध्ये कॅच त्यानंतर ड्रॉप त्यानंतर ड्रिंक त्यानंतर वॉटर त्यानंतर प्लॅन्ट ही क्रिया बोला आहे तुम्ही हीच घ्यावी असं नाही तुमच्या तुमच्या मनाने तुम्ही घेऊ शकता आणि वाक्य तयार करू शकता फक्त तुम्हाला त्या क्रियापदाला अनुसर कर्म घेता कर्माची निवड करता आता हे झाले बरं आता त्याच्यानंतर आपणाला याच्यावरचे वाक्य तयार करायचे सब्जेक्ट तुम्हाला पाठ पाहिजे सब्जेक्ट तुम्हाला माहीत पाहिजे सब्जेक्ट आपल्याकडे आठ आहे किंवा सात आहेत तसे आपण शेवटचं वाक्य आठ पण तुम्ही तुमचं स्वतःचं नाव टाकून करा असं सांगितलेलं आहे सब्जेक्ट कुठले आहे सब्जेक्ट म्हणजे सर्व पर्सनल प्रोनाउन्स पुरुषवाचक सर्वनाम आ वी यू यू ही सी इट दे आणि सर्वात शेवटी तुमचं नाव म्हणून हे करते क्रमशः क्रमाने तुम्हाला माहीत असले पाहिजे आय त्यानंतर वी त्यानंतर यू त्यानंतर ही त्यानंतर शी त्यानंतर इट त्याच्यानंतर दे आणि सर्वात शेवटी तुमचं नाव स्वतःचं नाव घ्यायचं नेम तुमचं नेम तर हे सर्व करते आता या करत्यासाठी एक क्रिया पण घ्यायचं आणि या सूत्राप्रमाणे आपल्याला वाक्य तयार करायचं एक्झाम्पल्स तयार करायचे आता बघा त्यातलं आपण पहिलं उदाहरण तयार करूया पहिला करता कोणता आहे आय किंवा विल आय करता शल किंवा विल या दोन्हीपैकी एकच दोन्ही पण नाही आता आय करत्यासाठी कोणतं येत आहे ते मी आत्ता सांगितलं होतं काय येत आहे शल झालं आहे आता क्रियापदाच पहिलं इथं क्रियापद कोणतं घेतलं आहे स्वीम ओपने आय शीम इन दिवर आय 
दुसरा करता नहीं तो जवाब चुवा के बोलो। बगा दुसरा करता कौन ता है? आयन अंतर ना वी ये तो वी क्या था? वी दुसरा ता वी अंतर में शाल के ऐसे की बिल करता संपला शाल का बिल शाल वी शाल तब पूरा ड्राइव ग्रेव ड्राइव पहले उसी के से वी शाल ड्राइव का हम शाल चौथ वक्य तैयार चौथा करता को यूजर नंतर ना पुढे आहे ही पुढचा करता ही आता ही नंतर काय येतं विल ही विल पुढचा क्रिया कोण म्हणत आहे ड्रॉ ड्रॉ म्हणजे काढणे ही विल ड्रॉ अँड नो नी मग काढणे ड्रॉ अ पिक्चर ही विल ड्रॉ अ पिक्चर ऑन पेपर ऑन द पेपर ऑन द पेपर रूप आ वाक्य Plant. 
त्याच्यानंतर ना पुढं आठ नंबर ला तुम्ही तुमचं स्वतःच एक स्वतःचं नाव लिहा ना आठ नंबर सागर त्याच्यानंतर काय काय विल सागर विल या क्रियापद पुढं नाही या तुम्ही कुठले येईल सागर विल कॅच द गोवा सागर विल कॅच द गोवा विल आणि कॅच या पद्धतीनं आपल्याला या साध्या भविष्य काळावरची वाक्य या सूत्राच्या मदतीने तयार करतात फक्त इथं लक्षात काय ठेवायचं आहे कोणत्या कर्त्यानंतर कोणतं हेल्पिंग वर वापरायचं शल्क विल मग शल्क द्या आणि विल कर आय आणि वय असतो की शाल बाकी सर्वांच्या नंतर विल पण जर एखादी गोष्ट एखादी घटना एखादा प्रसंग निश्चितपणाने घडणार असेल तर करता कुठलाही असो आय असो किंवा वय असो किंवा बाकीचे असो त्याच्या पुढे विल वापरायचं ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे आता इथं आपले आठ वाक्य संपलेले आहेत मग तुम्ही इथं वेगळी क्रियापदं घेऊन तुम्ही वेगळे कर्म घेऊ शकता कारण क्रियापदं आमचं कर्म घ्या म्हणून तुम्ही वेगळी क्रियापद घेतली तरी चालतील वाक्य तयार करायचे एक्झाम्पल तयार करायचे आणि एक्झाम्पल तयार करून नंतर मग त्याच्याखाली आपल्याला नियम बघायचे आता हे आठ एक्झाम्पल्स आपले तयार झालेले आहेत मग आता त्याच्यानंतर ना पुढची स्टेप आपली एक्झाम्पल नंतरची कोणती आहे तर ते म्हणजे रूल्स जे नियम या काळाचे नियम कोणते कोणते ते बघायचे साध्या भविष्य काळाचे रूल्स त्यामध्ये रूल फर्स्ट पहिला आहे तर पहिला नियम असा की साध्या भविष्य काळामध्ये कर्त्यानंतर शाल किंवा बिल हे दोन किंवा दोन पैकी एक सांगे करीत आपण वापरत साध्या भविष्य काळामध्ये कर्त्यानंतर शाल किंवा बिल या दोन्ही पैकी एक कर्त्याला अनुसरून सहेकरी क्रियापद वापरा भविष्य काळामध्ये आपल्याला शल किंवा विल या दोन्ही पैकी एक कर्त्यानंतर वापरावं लागत नंबर दोन रूल नंबर दोन दुसरा नेम दुसरा नेम कोणता आहे साध्या भविष्य काळात आता पहिला नेम झाला हा शाल किंवा बिलचा आता इथं तुम्ही दुसरा नेम तयार करा वाक्य रचना तुमची तुम्ही तयार करा क्रियापदाची पहिली रूल कशी तयार करायची मग साध्या भविष्य काळामध्ये क्रियापदाचे पहिले असते साध्या भविष्य काळामध्ये क्रियापदाचे पहिले रूप असते सिंपल फ्युचर टेन्स वी हॅव टू यूज द मेन वर्ड फर्स्ट ऑर द मेन वर्ड मीन्स एम वी फर्स्ट एम वी फर्स्ट इज यूज इन सिम्पल फ्युचर साध्या भविष्य काळामध्ये क्रियापदाचे पहिले रूप वापरतात आणि नेम नंबर तीन नेम नंबर तीन कोणता आहे तर कोणत्या मराठी वाक्यात सिंपल फ्युचर टेन्स वापरायचं असतं हा तिसरा नेम किंवा जो शेवटचा नेम आहे तो आपल्यासाठी खूप महत्वाचा आहे साध्या वर्तमान काळाचं पण मी तुम्हाला सांगितलंय साध्या भूतकाळाचं पण सांगितलंय आणि आता साध्या भविष्य काळाचं पण सांगितलं पण हे तुम्ही नीट लक्षात ठेवायचं म्हणून तुम्ही हे संपूर्ण टेन्स झाल्यानंतर ना एक टेबलच तयार करायचं इकडं मराठी प्रत्येक इंग्रजी काळ मग इथं प्रत्ययामध्ये त तो ते त नाही असं असेल तर कोणता काळ सिम्पल प्रेझेंट टेन्स ला ली ले किंवा त्याच्या पुढे नाही असेल तर कोणता काळ सिम्पल पास्ट टेन्स तसं मग आता साधे भविष्य साधा भविष्य काळ कधी वापरायचा जर मराठी वाक्यातील क्रियापदाचा शेवटचा प्रत्यय न ल रू यापैकी येत असेल तर तर त्या मराठी वाक्यामध्ये इंग्रजीला सिम्पल फ्युचर टेन्स म्हणजे साधा भविष्य काळ वापरायचा असतो कोणते प्रत्यय न येतं कधी कधी ल येतं कधी रू येतं कधी असू येतं अशा पद्धतीचे जर प्रत्येक क्रियापदाचे शेवटी आले असतील किंवा वाक्याचे शेवटी आले असतील तर त्यावेळेला समजायचं की त्या वाक्यामध्ये इंग्रजीतला सिम्पल फ्युचर टेन्स वापरायचा 
मी ग्रहपाठ लिहिन मी अभ्यास करेन तो बाजारात जाईल मी पुस्तक वाचेन बाबा ऑफिसला जातील भारत वर्ल्ड कप जिंकेल अशा पद्धतीची जी वाक्य आहेत तुम्ही स्वतः तयार करा तुम्ही स्वतः जास्त तयार करायचे म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल तुम्ही स्वतः जास्त तयार केल्यानंतर मग तुमच्या लक्षात येईल म्हणून जर मराठी वाक्यातील क्रियापदाचा शेवट जर न ल रू अशापैकी जर असेल तर तर त्या मराठी वाक्यात इंग्रजीमधला सिम्पल फ्युचर टेन्स वापरावा आणि याची वाक्य तुमचं तुम्ही करायचे तुम्ही दहा वाक्य तयार करायचे त्यात काय अडचण आहे का काही वाक्य हो करा ती करायची काय वाक्य ना करा ती करायची मी ग्रपाटली तुम्ही ते वाक्य लिहायचं त्याचं इंग्रजी मी गावाला जाईन मी पुण्याला जाईन मी स्वतःची काळजी घेईन मी अभ्यास करेन मी खेळायला जाईन तो टी व्ही पाहील तो चित्र काढेल अशा पद्धतीचे आपण स्वतःची वाक्य कुठलं कुठलाही करता घ्या आणि कुठलाही क्रियापद घ्या पण अशी वाक्य तुम्ही तयार करा आणि तसं इंग्रजी करा त्याची प्रॅक्टिस केल्याशिवाय येणार नाही म्हणून हा तिसरा नियम आपला अत्यंत महत्वाचा आहे इथं एकूण याचे तीन नियम आहे त्यातला परत एक लावा पहिला साध्या भविष्य काळामध्ये कर्त्यानंतर शर किंवा बिल यापैकी एक सहाय्यक आहे त्यामध्ये दुसरा साध्या भविष्य काळामध्ये क्रियापदाचं पहिलं रूप असतं आणि तिसरा नियम जर मराठी वाक्यातील क्रियापदाचा शेवट न ल रू अशापैकी होत असेल तर त्या अशा प्रकारच्या मराठी वाक्यामध्ये इंग्रजीतला सिम्पल फ्युचर टेन्स वापरायचा असतो दुसरा वापरायचा नाही आता साध्या भविष्य काळाची दोन ठळक लक्षण कोणती तर त्यामध्ये पहिलं लक्षण आहे त्याचं एकतर त्या वाक्यामध्ये शल किंवा विल असतं आणि त्यानंतर क्रियापदाचं पहिलं रूप असतं ही दोन लक्षणं दिसल्यानंतर न समजायचं की त्या वाक्यामध्ये सिम्पल फ्युचर टेन्स आहे म्हणून प्रत्येक काळाच्या तुम्ही लक्षणं लक्षात ठेवा आता तीन काळ आपण सांगू या त्यामध्ये पहिला काळ सिम्पल प्रेझेंट टेन्स जर क्रियापदाचं पहिलं रूप असेल किंवा डू किंवा डज असेल फिक्स त्याच्यामध्ये सिम्पल प्रेझेंट टेन्स जर क्रियापदाचं दुसरं रूप असेल किंवा डीड असेल कोणता काळ सिम्पल पास्ट टेन्स तसं जर वाक्यात शब्द किंवा बिल असेल आणि क्रियापदाचं पहिलं रूप असेल तर कोणता काळ सिम्पल फ्युचर टेन्स तर ही दोन लक्षण त्याचे लक्षात ठेवायचे तर इथं आपण सिम्पल फ्युचर टेन्स त्याचं सूत्र त्याच्यावरचे वाक्य त्याच्यावरचे तीन नेम हे पाहिले आहेत आणि याच्यावरचे जे तीन प्रश्न आहेत ओळखा बदला आणि मराठी वाक्य इंग्रजीत का हे तीन प्रश्न आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहू